je suis Natacha Steck, je suis la fondatrice de la compagnie You'll Never Walk Alone, compagnie strasbourgeoise de théâtre. Et je vous parle aujourd'hui de mon spectacle France. France, c'est un spectacle sur une équipe, c'est l'histoire d'un pays, mais surtout c'est l'histoire d'une joie. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui étaient tous enfants en 98 et qui vont repartir sur les traces des héros footballeurs de leur enfance pour essayer de se construire ensemble, collectivement, et d'essayer d'aller de, chercher une victoire commune. Je vous fais un petit extrait du spectacle. Normalement, on est sept sur le plateau. Moi, j'incarne le coach de l'équipe. J'ai six acteurs avec moi qui partent chacun sur les traces des joueurs de l'équipe de France. Et le spectacle commence à peu près comme ça. Le 12 juillet 1998, la France gagne la Coupe du Monde. Et j'ai sept ans. J'ai 7 ans, comme Antoine Griezmann ou N'Golo Kanté. Et l'équipe de France m'apprend ce truc-là. On ne peut pas gagner tout seul. Et ça, ça dépasse le cadre du football, faire confiance aux autres. Tu ne peux pas gagner tout seul, tu gagnes en équipe. C'est vraiment une question de confiance. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on y arrive. J'aimerais vraiment que notre équipe soit la plus belle équipe. Parce qu'une équipe sera toujours meilleure que cet individu, comme sur un terrain, c'est facile. Le foot, ça marche avec tout. Pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde, le Brésil ouvre le bal au Stade de France contre l'Écosse. Si tout se passe comme prévu, nous rencontrerons les Brésiliens sur cette même pelouse pour la dernière des sept épreuves qui nous attendent. Sur cette même pelouse, dans la cité des rois. Pour tout le monde, c'est le premier voyage. Certains n'en vivront pas de second, on le sait. Et c'est maintenant. Nous sommes l'équipe de France et nous pouvons écrire la plus grande page de notre histoire. Voilà, alors ce spectacle, c'est vraiment une ode à la joie, au bonheur, au, à l'envie d'être ensemble et de se construire collectivement. Et du coup, bah, c'est ce que je vous souhaite à tous pour ce joyeux Noël.